در ایو دبیاش میرنه پروسه سرا دا سبات او همگرای تیم پری کول د عبدالله عبدالله په مشرې سبات او همګرای تیم وای د بیاش میرنه بهیر کې د دوی ناظران ګډون نه کوي په هیڅ صورت باندې د بیاش میرنه کې په پروسه کې زمونږ ناظرین برخه نه اخلي او هر کله چې کمیسون خپل دغه سه ناقانون کړو ته دوام ورکي هر ډول بحران او مسؤولیت د بحران به دا بیا د کمیسون په غاړه دا ملکی وګړو پر موټرو د بحرانیانو د بریدونو پر وړاندې غبرګونو نه بهرنۍ ځواکونو په لغمان کې دا مخالفو موټر سوځولې دي او برلین ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر مایک پامپیو وای چین او روسیا د متحده ایالاتو لپاره خطر دی سلام او خو وخت تاسو د کابل نیوز د دې ساعت خبري سرویس ګورئ او سم پورا خبرونه د عبدالله عبدالله په مشرۍ سبات او همګرای او یو شمیر نورو انتخاباتي ټیمونو د رای د بیا شمیرنې پروسې سره پرې کون وکړ دغه انتخاباتي ټیمونه وای کې مسون د رای د تصفیه پړه د دوی غوښتنې لپاره مغورځولې او په غیر قانوني توګه د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه دغه ټیمونه وای چې له کمیسون څخه یې خپل ناظران راغوښتي او د هر ډول بحران مسؤولیت به د کمیسون پر غاړه وي خو د ټاکنو کمیسون د دارن شاه رئیس وای د کمیسون د رهبرۍ بورد د پریکړې پر اساس یې د درې دېرش ولایتونو په اته زره او دوه سوه پنځه پنځوس مرکزونو کې د رایې بیا شمېرنه رسما پیل کړې ده ټاکنیزې ډلې په داسې حال کې د رایې بیا شمېرنې سره مخالفت ښيي چې یوې غربي ډیپلوماتیکې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې واقعي او تصفیه شوې رایې یو اشاریه دوه میلیونه دي د ټاکنو خپل واک کمیسون له لورې د رایو د بیا شمېرنې بهیر له پیلېدو سره هممهاله د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم او یو شمېر نورو انتخاباتي ټیمونو له دغه بهیر سره پرې کون کړی دی د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم وایي کمیسون وړاندې له دې چې د باطلو او غیر بایومتریک رایو تصفیه او تفکیک وکړي د پاکو رایو سقف او د هر محل پاکې رایې مشخصې کړي پریکړه کړې چې په ولایاتو کې د بیا شمېرنې پروسه پیل کړي انتخاباتي ټیکټونه وایي په هیڅ صورت د بیا شمېرنې پروسه کې برخه نه اخلي او د بحران مسؤلیت به د کمیسون په غاړه وي کمیسون خپلو غیر قانوني ډول باندې دوی د ټینګار د لري چې بیا شمېرنې ته لاړ شي او زموږ د غوښتنو ته سره دي چې موږ ټول تقنیني مواد ورته په اختیار کې ورکړل دوی غاړه کې نښوده او دغه موارد ته توجه ونه کړه موږ په هیڅ صورت باندې د بیا شمېرنو کې په پروسه کې زموږ ناظرین برخه نه اخلي او هر کله چې کمیسون خپلو دغه سه ناقانونه کړنو ته دوام ورکړي هر ډول بحران او مسؤولیت د بحران به دا بیا د کمیسون په غاړه وي موږ خپلو ټولو ناظرین ته ټولو نمایندګانو ته په ټولو ولایتو کې خبر ورکړل چې په دې پروسه کې ګډون ونه کړو په خاطر کې ګستردګي و حجم حجم تقلب آنقدر بزرگ است که ایجاب میکنه که تمام صندوق های سراسر کشور دوباره بازشماری شود. در رای پر سرد انتخاباتی تیمونو او کمیسون در اختلافات و پدرشل که یوی غربی دیپلوماتی که منبی کابل نیوز تا اوویل چی واقعی او تصفیه شوی رای یا و شاریه دو میلو ندی در تکان و چارون که بنسوتون نیوکه که وی چی کمیسون در رای و در بیاشمیرن لپاره در دلائل و نوازی کول و سر بیره تخنیکی پختن و تا زوابونه ندی ویلی خود دولت ساز تیم چارون که وی کمیسون باید در رای و شمیرن وراندی پیل کرده وی زکا نور تیمونه وقت نا وقت در پروسی در اخلال حدسی که وی پاسخ تخنیکی به سوالات قانونی و مطرح تکیتا انتخاباتی که مبنی بر یک تعداد آرای که اونا به قرنطین بودن و یا به نه وزنها خارج از وقت ریدهی اینا می گفتن مطابق برخلاف پروسیجر طرز العمل آمده باید کمیسون اول مکلفیتش است که به این سوالات تخنیکی و قانونی جواب بده پروسی لپیل ترپرون پوره اگوی وقت نا وقت دی پروسی دی اخلال حدسه کوله 
اماده دیوگی خبر نظر ده خبر استاس دیوگون پختن اوکی من دیده پروسه حمایت کو در تاکنو کمیسون ده در ونشا رئیس ده کمیشنران ترمن ده نظر اختلاف تایید دوی خوبای ده کمیسون ده رهبره بور ده فیصلی پر اساس پا چلور دیش بلایتونو که ده اتز زر او دو سو پینز پنزوس محلونو ده رایو ده بیاش میرنی بهیر پایل کرده ده طبیعت کمیسون از اختلاف گرفته شده یعنی به این معنی شما توقع نداشته باشین که هفت نفر به دازور باشه کلیش باید توافق به یک مسئله بکن تا بان اختلافات وجود داره من در طرز الاملون لواهیو پاساس بان اختلاف کارون مخب بیایو او یوازی من مکلفیو در کمیسون در رهبری یا در بورت حق هدایتون باید من پزایی کو او در حقی لاهیو طرز الاملون قوائن پاساس بان چه من مکلف کلیو در دی پاساس بان مختزون صبحات و همگرایی تیم پداس حال که در رایو در بیاش میرن لیل پروسی سر پریکون کوی چه در تاکن خپلوه کمیسون وای در رایو در بیاش میرن بحیر در انتخابات و در قانون لوائه و کرنلار و او پریکل و پر اساس پا شفاف دول تر سرکی گی برنه زواکونو پا لغمان ولیت که در ملکی وگلو در سپرلیدری موتر سوازاولی او یوش میر کسانی تپین کردی. اینی شاهدان وای برنه زواکونو در جمعه پا مخام در لغمان پا عزیز خان کت سیما که در کابل جلالبات پر مومی سرک در ملکی وگلو در سپرلی موتر پا ورخورون که مرمه ویشتله چه لمل ایدری موتر پا بشت پر دول سوازیدلی او خلکو تای مالی زیانو نارولی دی. امنیتی چاروکو تر دا محالا دا دی پیخی پتراو چنی دی ولی خو دا غوطم لاتر ماموریت وی بحرنه زواکونو اغا محال دا غا موتر دور پا گولای ووشتل چه دا دوی اشاره تا پامو نکر. ولس مشره مانه تروسا دا دی پیخی پرا چنی دی ولی خو پا خوانی ولس مشر حامد کرزی دا غا پیخ غندلی او دا زالمانه او غیر انسانی عمل بللی. یو دا سبسر بحرانه زواکونو ده کابل جلال آباد پر لوی لار ده لغمان ولد عزیز خان کتسیم که ده ملکی و گلو ده سپرلی حق مطر پا اور خوراون کو مرمی وشتلی چه ننگه هار تا پلاره و اینی شاهدان وای ده غپی که ده جمعه پا مخام حق محال رامن سشوچی ده بحرانه زواکونو کاروان ده ملکی خلکو ده مطر و ترچنگ ده تیردو پا حال که و پا پیخه که دری موتر پا بش پر لول سوزی دلی او سپر لیجوب لشوی دا ما پا لیزر واشو و دری دو لیتون هم گل کل هاشی زمان گاری خواه تر آوره سی دا دازی و کو دازی و کو بس شیشه رابانی ویشل لاو یو دم سیفتو رو آوز امنیتی چارواکو تر دا محالا دا دا پیخ پارا چنه دی ویلی خو ده لغمان زایی چار واکو تایید کرده چی ده ملکی و گلو ده سپرلی موتر چلوون کو ده بحرانیانو ده در دو اشاره تا پام نده کرده ای. ده سیمی او سیدون که وای بحرانیانو پا ده پیخه که گرنت دولا مرمی کاراولی چی اور خوروی. چی لاملی ده ملکیانو چو موتر نسوزی دلی دی. باجی تقریبا خارجی زواکونا و نیرجان زواکونا روان و چه کابل خطر بادی. و تنور گارو بانی داغل تزمین دفن پمخ کی داغا اندا خود یا خواهد بود نالا دالا باش کرد. او اکوس سه کی او کورلا گاری او یا او داکسن گاری تا اورا خیلی بازی دنگا او دکان که ناسو چیکتار را گه پس اولی لیزری بیا چه دو هم دبی بیا کورلا چه ودره دلا بعد اگه نبی اندا خی وگ راشه بیا اورا چه بعد اگه نچ کورلا کلا اورا خسته دی کورلا در اورا دخمیو استور کنه وی نیرا بانه وی دغوتس ملاتر ماموریت پیو بیان که ویلی چی پا دی پیخه که چا تا مرگ جوبلا نده وقتی خو بحرانه زواکونو هاگ محال داغ موتر دور پا گولیو و ویشتل چی ده دوی اشاره تای پا هم بنا کرد. داغ پیخه چی پا چولنی زور سنوی که ده خلکو لپرا خوغ برگون نو سر مخشوی و لس مشری مانه پا تراو هیچ برگون نده خودلی. پا خوانی و لس مشر حامد کرزی پا یو ایلامیه که ده بحرانه زواکونو داغ عمل غندلی او دا ازالمانه او غیر انسانی کار بللی. دا ناتو سرمونشی وای دا افغانستان دستون زی ایوازنه ای حل دا خبرو میستا دا طالبانو حاضری دل دی دا ناتو سرمونشی چه جرمانی تا پا سفرت لره وای طالبان دا جگرو للاری نشی بریالای که دای او باید دا خبرو میستا حاضر شی 
او د وی سیاسی هوکړی پر اساس روان جنگ پای ته ورسیږي په ورته محل د جرمنی صدراعظم او وای دوی تیار دی چې د افغانستان د سونز پشمول د نړی د مشکلات او د حل لپاره فال رول ولو بوي د نپو سرمنشي چې د برلین دیوال د نړیدلو د شمې کالیز په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د ګډون په هدف المان ته تللای په افغانستان کې د سول ټینګښ تر وخت پورې د ناټو ځواکونو پر حضور ټینګار لري یان سټولټنبرګ وای تر هغه چې طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي دوی په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي نوموړی وای چې طالبان باید د خبرو میز ته کینی او له سیاسي لارې روان جنگ ختم کړي په افغانستان کې مشکلات او ستونزې ډېرې دي خو پرمختګونه هم د ملاحظې وړ دي اوس افغان ځواکونه هغه مسولیتونه پر غاړه لري چې په تیرو کلونو کې زرګونه بهرنیو ځواکونو سر ته رسول طالبانو ته زمونږ واضح پیغام دا دی چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدلی نو باید د خبرو میز ته حاضر شي او د یوې سیاسي هوکړې پر اساس جنگ پای ته ورسوي په ورته محال د ناټو سرمنشي له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په څرګندولو سره وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې یوازینۍ لار د افغان ځواکونو روزنه او له هغوی ملاتړ دی په ورته وخت کې د آلمان صدراعظم انګلا میرکل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یوې ګډې خبرې ناستې ته وینا کوله وای چې برلین د نړۍ ستونزو د حل په ځانګړې توګه د افغانستان معضله کې د خپل هېواد د فعال نقش پر لوبولو ټینګار کوي آلمان غواړي د افغانستان په شمول نړۍ کې د ستونزو د حل په برخه کې فعال رول ولوبوي له امریکا سره په دې برخه کې ګډې همکارۍ ډېرې مهمې دي موږ له امریکا سره د دې ستونزو په حل کې مرسته کوو په ورته محال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د سیمې او نړۍ قضایاو په حل کې د آلمان رول مهم بولي او وایي چې له برلین سره دوی له نږدې همکارۍ لري د افغان ستونزې د حل په برخه کې د جرمني چارواکو څرګندونې داسې محال دي چې تر دې مخکې هم برلین له سیاسي لارو په افغانستان کې د روانې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی ولسمشر غنی وای چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي دي اشرف غنی چې د میلاد النبي د لمانځنې په مناسبت یوې جوړې شوې ناستې ته خبرې کولې وویل د دې لپاره چې افغانان دایمي سولې ته ورسېږي او ټولنه کې دوام پیدا کړي په کار ده چې په سوله کې عدالت تامین شي اشرف غنی وای چې لا هم په افغانستان کې داسې خلک شته چې پر جنگ ټینګار لري جنگ او فتنو ته پر سولې ترجیح ورکوي او د یو اسلامي هېواد ورانول ورته دا ثواب کار ښکاري ولسمشر غنی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت جوړې شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې سوله راتلون کې ده اشرف غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وایي چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي او د افغان حکومت په مخ کې تر ټولو ستر او مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه شي نن سبا زموږ تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي نو په دې لاره کې د کامیابي لپاره هر لورې ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په چنګ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي څو په دې ډول هم د سولې په لارو چارو لا ښه پوه شو او هم مدا یقین لا پوخ او مستحکم شي چې سوله د حق لاره ده او په جنگ باندې اصرار کول د باطل طریقه ده ولسمشر غنی وایي چې افغان ټولنه کې لا هم داسې خلک شته چې په جنگ او نامنیو ټینګار لري جنگ او فتنو ته پر سولې ترجیح ورکوي او د یو اسلامي هېواد ورانول ورته د ثواب کار ښکاري امروز در جامعه ما افراد هستن که بر جنگ و قتل و نامری استارت می ورزن و پدر را در حضور کودک سی سالش به شهادت می رسانن. 
کسانی را داریم که آشوب و فتنه را بر صلح و آشتی ترجیم می دهند و تخریب یک کشور اسلامی را کار سواب می دانند. محمد شبغانی وی چه پس ولی که باید عدالت تامین شی او ده هیس افغان غک چوب پاتی نشی او هیس سوک زان مظلوم احساس نکری ولس مشر وی چه ده پایدار او داسی سولی چه پر طوله نکی دوام پیدا کری ده تنگخت لپارا پکار ده چه عدالت تامین شی ده ده لپارا چه سول معقت نوی یعنی واقعی سوله می او پر طوله نکی دوام پیدا کری عدالت پکار ده یو داس حالت پکار ده چه چوب زان مظلوم او بی برخی او نگنیم مو پا داد سر اویل ایسو چه ده اسلام مبین دین تر بل هر دین زیاد پا عدالت بانده تاکید کرده ده پر پیداری سولی ده ولس مشر غنی تنگار ده سی محال ده چه ده شنون کو پا وینا ده ملی وحدت حکمت ده سولی پا برخه که دیر فرصتو نازعی کردی او لا هم پا مسلسل توگا ده سولی هر فرصت للاس ورکوی دا حکومت ایج رای رئیس وی لکه چنگا چه ارتیا و خلق و تا خدمت ندائی شوی عبدالعبدالا چه دا ملاد النبی پا مناسبت جوڑ شوی غوند تا وینا کولوائی چه اوز محال افغانستان لسخت وزیت سر مخدائی او لکه چنگا چه پا کار و خلق و تا خدمت او کار ندائی تر سر شوی پا ورد محال یوش میر دینی آلمان دا سول پروان و مذاکراتو که دینی آلمان رول مهم بولی اوائی دینی آلمان تیار دی چه لحکومت سر یوزای دا سول لپارا کار وکلی لی خلکو سر دا ملی اوالی حکومت مشرانو لی اجمنو سر سر پا تیرو پینزو کلونو کی دا خلکو پر اقتصادی وزید سر بیره امنیتی او سیاسی وزید خراب شوی و دیر افغانان دا دا غی حکومت پا دوره کی لی حواد تیختی تا مجبور شوی دی دلتا دا حکومت اجرا رئیس چه دا ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا نمانز غنڈا کی دین آلمانو تا وینا کولا وویل چه دا خلکو دا تم خلاف ملی وحدت حکومت لکا چنگ چار تیا و خلکو تا خدمت او کار ندائی کردائی واقعیتی شیست که بایس یکی از مسئولین حکومت وقتی که اوزا و احوال اطراف خود می بینیم و از مردم می بینیم و مسئولیت خود می بینیم او چیزی که لازم بوده او چیزی که حق مردم بود و ادا نشده در یه شکل نیست پا دی غنده کی اشمیر دینی علمان و لسم شریز و تاکنو تا پیشاری وای چه دا یوی میاشتی لاتی ریدو سر سر لاهم تاکنیز که میسونو نه ندی بریال شوی چه ابتدایی نتایج اعلان کری دوی دا سولی پروسه کی دا دینی علمانو پر رول تینگار کوی او وای تیار دی چه دا سولی پا روان پروسه کی لافان حکومت سر اوگا پا اوگا کار وکری خو پا دی شر چه دا سولی لا پروسی با سیاسی استفاد چه سوله چه چنگه قرآنی امر الهی حکم ده ابراهیمی دعا ده محمدی سنت ده او انسانی غختن ده پا دیه که منگه ده تاسر ولاری سر لحکری لحکر بم تاسو یاسته او منگ تاسو ملاتر او تاسو پا وجی پا دیه که میاش کی گی چه انتخابات چی ویده پا دیه وطن که رای نمالومی گی چه چه گتر لیده و چه بیله لیده تول ملت سر ده سوال ده غلامی نورسته توی بندگی دی انسان نورسته توی بردگی دی انسان نورسته توی چه اصلا دخپل رای ندی فانی چی کرده داغ رای نمالومی گی چه داره چه ورکلا و چه وگتلا چرت لار دو یاد غنده گردن وال وای چی دی اسلامی احکام و ناملی کولا و دی اسلام استر پیغمبر لاری این تاکی باولو لاملا دو مسلمانان جوند لکراونو سر مخده و باید لروان وزید سخ دو وطلو لپار دی اسلام استر پیغمبر پا سیرت عمل وشی در زمانی که در کشور ما جنگ جریان داره پیام صلح اسلام و اسلامیت و رویش و رفتار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دری راستا به مردم رساندن یک ادای دین و مسئولیت است از خط مشی از او از منحج از او از سیرت از او از اخلاق از او پیروی بکند از سیاست از او از برخورد از او منا ان در شرایطی که ما قرار داریم هر فردی از افراد ملت مسلمان افغانستان که بسیار در نگرانی به سر میبریم در یک حالت وضعیت بد قرار داریم 
راهی بیرون رفت همیست دینی آلمان وای چیل ویدیس هیوادون دی اسلام و دینی آلمان و سپکاوی لپار کار کوی او روان وزید په هیواد کی دینی مقدسات و تارزخت نور کولو لامل حاکم شوی دی کنده هر ولایت که زان مرگ برید یو تن و واجه او درینور تپیان کرل د کنده هر د امنی قماندانه ویند وی چه د شم بیو رزی پس هر د کنده هر پا شاولی کورت و لسواله که د افغان زاکونو دیوی قرارگاه مخی تا زان مرگ برید و شو چه لامله یو پولیس واجل شوی او درینور تپیان دی پا ورد وقت که ولکی گی چه تر زان مرگ برید روست تا ایوه دل واسل والو د قرارگاه لمنتی سرتی رو سرا د څو ساعتونو لپاره نخته کړي خو د هوایي ځواکونو په ملتیا برید کوونکي وژل شوي دي طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې ډېرو امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو تن مشر محسن داوړ وایي پاکستان د پښتنو د حضور مخالف دی د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو تن مشر محسن داوړ وایي په دې وروستۍ کې پنجاب پوهنتون ته د زده کوونکو په بلنه د دې لپاره ورغلی و چې د هغوی ستونزې واوري او په حل کې ورسره مرسته وکړي خو په وینا یې وي پاکستانۍ رسنۍ د ریاستي ادارو په لمسون دې پوهنتون ته د ده ورتګ ته بل نوم ورکړی دی هغه زیاته کړې د رسنۍ داسې راپور پسې خپور کړی دی چې ګوندې دا وړ په پنجاب پوهنتون کې پښتانه او بلوڅ د حکومت پر ضد پارولي دي هغه زیاته کړې پاکستانی استخباراتي ادارې په یاد هېواد کې د اسامه بن لادن په وجود نوې خبرې خو د محسن دا وړ له هر قدمه بیا خبر دي محسن زیاته کړې په پنجاب پوهنتون کې د القاعده ډلې غړي درسونه وایي خو پر دوی بیا د جبر انتها دی سرحد تر رسیده لده چه لخبل و محسلینو سره هم نشی کتله ای. بحرانی خبرون با تر لگزند روز توراندی شی در مکسر آسای. بیا هم خراغلاس د امریکا متحده ایالاتونه چین او روسیه ځان ته ګواښ ګڼي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ناټو غږ کړې چې د خطرونو پر خلاف ور سره ودرېږي پامپیو برلین کې د وینا پر مهال ولې چې دغه دواړه هېوادونه نړیوال امنیت له ننګونو سره مخ کړی پامپیو پر روسیې دا تور هم پورې کړی چې په خپلو ګاونډیو هېوادونو کې مداخله کوي امریکا تل اندېښنه ښودلې چې چین او روسیه د ناټو غړو ته سرخوږی جوړولی شي ملګري ملتونه وایي د مصر مخکینی ولسمشر محمد مرسی د ربړونې پایله کې مړ شوی دی د ملګري ملتونو د بشري حقونو وروستی راپور وایي مرسی په زندان کې د بد چلند له امله وژل شوی دی د ملګري ملتونو د بشري حقونو د بحث یو پلاوی وایي هغه څه چې پر مرسی د پنځو کلونو په ترڅ کې په زندان کې تیر شوي ظلم بلل کېدای شي مرسی په تورا زندان کې چې ډېر سخت زندان بلل کېږي بندي و او ډېر محدودیتونه پرې لګېدلي وه محمد مرسی د مصر د اوسني ولسمشر عبدالفتاح السیسی په پوځي کودتا له واکه ګوښه او بندي شو ترکیه به ترغی په سوریا کې وی چې نور هیوادونه نه وی وتلی د ترکیه ولسمشر وای انقره به ترغی له سوریا ونوزي چې نور امریکایي ځواکونه حل وی اردوغان وای کورد ځواکونه هم باید د جګړې تر پایه له سیمې ووزي او دغه ساحه په بشپړه توګه تصفیه شي اردوغان وروسته لغې دا خبرې کوي چې د تیرې میاشتې راهیسې ترکیې حکومت د پولې پر سر شخړه پیل کړې ده هغه کوردانو ته د ترهګرو نوم ورکړ او ګواښ یې وکړ چې ژر باید له سیمې ووځي اخوا امریکایي ځواکونو د تیرې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې د سوریې له شمالي برخو ووځي او وروستۍ خبر دا چې ایران د یوې بهرنۍ ډرون د ویشتلو ادا کړې ارنا خبري اژانس د ایراني ځواکونو له خولې لیکي چې مایشه هر سیمه کې د بهرنیانو یوه ډرون راغورځولې ده ایراني چارواکو تر اوسه نه ده څرګنده کړې چې دغه ډرون د کوم هېواد پورې اړه لري ارنا وویل دغه ډرون د ایران د دفاعي ځواکونو لورې ویشتل شوې ده په دغه راپور کې تر اوسه نه ده نه دی ویل شوي چې دغه ډرون الوتکه نظامي وه او که سوداګریزه خو ویل کېږي چې د دوی فضا ته په غیر قانوني توګه ورغلې وه ایران تر دې وړاندې هم څو ځله امریکایي ډرون الوتکې په نښه کړې وې
گران لیدون کو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل نه ملکیامو مننه تربیه مو اله مل شه